வணக்கம் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா கோஃபோர் கோஃபோர் நம்ம எப்படி நடவு பண்ணுறோம் அதனோட முக்கியத்துவம் பற்றி நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்குறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கோஃபோர்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் கோஃபோர்ன்றது கம்பு நேப்பியர் ஹைப்ரிட் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ கோஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா கம்பு கம்புல கோ எயிட்டுன்ற ஒரு வெரைட்டியும் நேப்பியர் கிராஸில் எஃப்டி ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன்றுன்ற நானூற்றி அறுபத்தி ஒன்றுன்ற ஒரு வெரைட்டியை கிராஸ் பண்ணி கொண்டு வந்த ஒரு வெரைட்டி தான் இந்த கோஃபோர் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் கோயம்புத்தூர் அங்கே ரிலீஸ் பண்ண ஒரு வெரைட்டி இந்த வெரைட்டியில் பொதுவாக பார்க்கும்போது இது வந்து நல்ல ஒரு பசுந்த் தீவன பயிர் இந்த பயிரில் நம்ம முதல்ல பார்க்கும்போது பொதுவாக வந்து இதில் சொனை வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதில் ஜூஸ் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் சொனை வந்து நம்ம ஒரு சில சொனை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொனை வந்து இயல்பாகவே இதில் வந்து குறைந்த அளவு தான் இருக்கும் நல்ல பசுமையாக இருக்கும்போது நம்ம அறுத்துக்கணும் பசுமை முற்ற நிலையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் தான் வந்து சொனைகள் அதிகமாக வரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது இதில் இது பொதுவாக பார்க்கும்போது ஒரு ஏக்கருக்கு பத்தாயிரத்துலேருந்து பன்னிரெண்டாயிரம் கரணைகள் விதைக்கரணைகள் தேவை இதுக்கு வந்து விதை கிடையாது கரணை மட்டும்தான் விதைக்கரணை வந்து நல்ல முற்ற நிலை நிலை இருக்கிற ஒரு கரணை எடுத்து நாம் நெட்டுக்கிறது நடவுமுறை இப்போ பார்க்கும்போது ஒரு ஏக்கருக்கு நாம் பத்துலேருந்து பன்னெண்டாயிரம் கரணை தேவைன்னு சொல்லிட்டோம்ல அப்போ வந்து பொதுவாக பார்க்கும்போது ஒரு சிலர் வந்து திறந்த வெ திறந்த வெளி நீர்ப்பாய்ச்சல் பண்ணுவாங்க ஓப்பன் இரிகேஷன் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவங்களுக்கு சொல்கிறது என்னென்னா திறந்த வெளி நீர்ப்பாய்ச்சலில் ஃபீல்டை ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கணும் மொத்தமாக எல்லா முறையில் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களும் முதல்ல ரெண்டு முறை வந்து ஃபீல்டை நல்லா உழவு பார்த்துணும் டிராக்டர் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து நல்லா ரெ ஃபீல்டை ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார் பிடிச்சிக்கிறோம் இப்போ திறந்த வெளி பாய்ச்சலில் நம்ம ரெண்டடி பார் பாருக்கு பாருக்கு இடைவெளி நம்ம ரெண்டடி இருக்கிற ஒரு பாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் ரெடி பண்ணிவிட்டு பொதுவாக வந்து தண்ணீர் பாய்க்கிறோம் தண்ணீர் பாய்ச்சிட்டு இம்மிடியட்டாக அந்த நிமிஷத்தில் நம்ம வந்து ஃபீல்டில் இறங்கி அந்த கரணையை நம்ம ரெண்டடிக்கு ஒன்று அதாவது கரணைக்கும் கரணைக்கும் பொதுவாக பார்க்கலாம் இரண்டடி நம்ம நடுறதுக்கும் நடுறதுக்கு இடைவெளி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டடி அந்த மாதிரி நம்ம ஃபீஸ்ஃபுல்லாக நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் முதல்ல ரெடி பண்ணிவிட்டு அந்த கரணை நம்ம எந்த மாதிரி நடணும் அப்படின்னா தண்ணீர் விட்டுட்டு விவசாயிங்க வந்து உள்ளே இறங்கி நம்ம நட ஆரம்பிக்கும் போது அந்த கரணை வந்து தொண்ணூறு டிகிரி ஏங்கலில் நடாமல் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி ஏங்கலால் சாச்சவாறு நெ நட்டுக்கணும் அந்த சாச்சவாறு நடும்போது நல்ல ஒரு முளைப்பு திறன் எதனால் அப்படின்னா பொதுவாக பார்க்கும்போது நம்ம சாச்சவாறு நடுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு நோடு அதாவது ரெண்டு கணுவுலேருந்து அது முளைக்க ஆரம்பிக்கும் இது இது வந்து கரணை விதைக்கரணைன்றது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஜிக்ஜாக இருக்கும் இங்கே ஒரு நோடு இருக்கும் இது வந்து முளைப்பு நோடு இங்கு ஒன்று இருக்கும் இதே சமயத்தில் இங்கு ஒரு முளைப்பு கரணை கணு இருக்குது இப்போது நம்ம இந்த ஏங்கலில் நம்ம இப்படி நடுறோம் இது வந்து கிரவுண்ட் லெவலில் இப்படி நட இப்படி நடுற பட்சத்தில் இந்த கணுவுலேருந்து முளைப்பு திறன் முளைப்பு முளைச்சி வரும் இந்த கணுவுலேருந்து முளை முளைச்சி வர உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து தொண்ணூறு டிகிரின்ற பட்சத்தில் நேராக வந்து மண்ணுக்குள்ளார அரடி போயிடுது அப்படின்ற பட்சத்தில் அதில் வந்து ஒரு கணுவு மட்டும் முளைப்புறதுக்கு உண்டான பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறோம் அதனால் வந்து ரெண்டும் முளைக்கணும் அப்படின்றதுனால நம்ம சாச்சுவாறு இந்த கரணைக்கு ஃபேவரா அப்படின்னு நம்ம நெட்டுறோம் நெட்டுட்டு நம்ம விட்டுறோம் அது போக கரணை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொதுவாக விதைக்கரணை வந்து ஒரு அடிக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு அடி கரணை இருக்கிற மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கணும் விதைக்கரணை நல்ல முற்றான வாரி இருக்கணும் அந்த முற்றான வாரி இருக்குது அதே மாதிரி வந்து விதை உற்பத்தி உற்பத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் அறுவடை எடுக்காமல் ரெண்டாவது அறுவடையில் வந்து கரணை எடுக்கிறது நல்லது அது போக வந்து இதில் நம்ம ஒரு பிளான்டில் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம பார்க்கும்போது இது வந்து நம்ம ஒரு கரணை மட்டும் நட்ட நடப்பட்ட இடம் இரண்டு அடிக்கு இடைவெளியில் நம்ம நட்டது இதில் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு இண்டிவிஜுவல் தூர் எப்பவும் பொதுவாக இருக்கும் அப்போ இவ்வளோ தூர் கட்டி இருக்கிறதுல நம்ம மொத்தமாக பார்க்கும்போது பதினேழுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு தூரில் நானூற்றி ஐ இருபது இலைகள் வந்து நம்ம தனிப்பட்ட இலைகள் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதில் இதில் நானூற்றி இருபது இலையில் ஒரு இலைகளோட லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் லென்த்து இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து சொனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க கம்பெனியை பேரில் இப்போ சொனை இருக்குது அப்படின்னா இந்த பொதுவாக பார்க்கும்போது சுனை வந்து குறைந்த அளவில் தான் இருக்கும் எப்போ அப்படின்னா நம்ம கரெக்டான தருணத்தில் முப்பது நாளைக்கு ஒரு முறை நம்ம அறுவடை செய்யணும் இருபத்தெட்டு நாள் அதுக்குள்ளே முப்பது முப்பது நாளைக்கு ஒரு முறை அதுக்குள்ளே நம்ம அறுவடை பண்ணுற அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்மளுக்கு வந்து இதில் லீப் பிளேடு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இதில்
அதாவது இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பத்தஞ்சு நாள் மேக்சிமம் அப்படின்றத நம்ம வச்சுக்கலாம் ஆனா இருபத்தெட்டு நாள் அறுவடை பண்றது நல்லது அந்த முப்பத்தஞ்சு நாளைக்கு மேல போயிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த நேரத்துல இலையெல்லாம் வந்து ரஃப் ஆயிரும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு செக்மெண்டா ட்ரை பண்ணோம் எப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு பொதுவாக வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நாலு நாள் இப்படி போயிடும் அதே வந்து முப்பத்தஞ்சு முப்பது நாளைக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணதை திரும்ப வந்து ரிப்பீட்டடாக அந்த ஸ்டார்டிங்க்கு வந்துடும் அந்த ஒரு நேச்சர் நம்ம கொண்டுட்டு வந்துட்டு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து தீவனம் வந்து சேதம் கிடையாது வேஸ்ட் ஆகாது அதே மாதிரி வந்து கரெக்டான முறையில் பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி இளமையாக இருக்கும்போது கட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து இழப்பீடு தான் அதிகமாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து அது பார்த்தாலும் மாடு நல்லா கழிச்சு விடும் அதுவும் இழப்பீடு தான் கரெக்டான பருவத்தில் நம்ம கட் பண்ணி கொடுக்கறது மட்டும்தான் நல்லது இப்போ பொதுவாக வந்து இதில் புரத சத்து எட்டில் வந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் பர்சன்ட் ஆகிருக்கு பொதுவாக அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் மொலாசஸ் அதாவது கரும்பு சாறு அது வந்து சிறிதளவில் இது ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்குது அதே மாதிரி ஃபைபர் கண்டட்டும் இதில் மினிமமாக ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்குது அப்படின்றத இதில் சொல்லலாம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த பயிர் வந்து நாலு நாலுலேருந்து நாலரை வருஷம் வரைக்கும் வரக்கூடிய ஒரு ப பல்லாண்டு பயிர் தான் இது அதில் நம்ம வருஷத்துக்கு வந்து எட்டு கட்டு வந்து எடுத்துக்கலாம் எட்டு கட்டு வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் அறுவடை இல்லப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பதினஞ்சு தூர் தான் வருது அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம அறுவடை பண்ணிவிட்டு போகும்போதே தான் நம்மளுக்கு வந்து இருக்க இருக்க அந்த அந்த சைடு நோடு கட் பண்ணும்போது அந்த கட் பண்ணுறதுல இருந்து இன்னும் வந்து இண்டிவிஜுவல் நோடில் வந்து இன்னும் வந்து பயிர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ நம்ம முதல் அறுவடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு அப்புறம் அடுத்ததில் ஒரு பதினேழு பதினெட்டு இப்படி தான் போகும் இந்த ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சாவது அறுவடைக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த அஞ்சாவது அறுவடைக்கு அப்புறம் திரும்ப வந்து மறுத்தால் முளைச்சிட்டு வருது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இப்போ இதில் பார்க்கும்போதே தெரியும் இதில் வந்து முப்பத்தஞ்சு இண்டிவிஜுவல் பிளான்ட் வந்துடுது அப்போ ஆவரேஜாக தான் நம்ம சொல்கிறோம் இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ரெண்டுன்றது சொல்கிறோம் அதிகபட்சமாக இதில் முப்பத்தஞ்சு இண்டிவிஜுவல் பிளான்ட்டு முளைச்சிட்டு வருது அப்போ இதில் ஈல்டு பார்க்கும்போது இன்னும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது நம்ம பொதுவாக வந்து கட் பண்ண கட் பண்ண தான் ஈல்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் வருஷத்துக்கு வந்து நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சுலேருந்து நூற்றி அறுபது டன் பச்சை ஈல்டு வந்து இதில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் பொதுவாக இது வந்து பொதுவாக பார்க்கும்போது கால்நடைகளுக்குன்னு பார்க்கும்போது மாடுகளுக்கு எருமைகளுக்கு வெள்ளாடு செம்மறியாடு இது கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி இளமையாக இருக்கும்போது ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பறவை நம்ம கோழி வளர்த்துறவங்க அப்படின்னு போது கோழி பணியாளர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப எங் ஷூட்டாக ரொம்ப முத்தின கரணில அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க எப்போவுமே அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப இளமையாக இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ எவ்வளோ நாள் பயிர் அப்படின்னா இது வந்து இரண்டாவது அறுவடைக்கு நிற்கிற ஒரு பயிர் இது வந்து இப்போ வந்து இருபத்தி ஏழாவது நாளில் இப்போ வந்து இருக்குது இதுக்கப்புறம் வந்து அறுவடை பண்ணணும் இப்போ நம்ம கோழிகளுக்கு கொடுக்கும்போது இது இருபத்தி ஏழு நாட்களில் இருபத்தி ரெண்டு நாளைக்கு உள்ளாரவே நம்ம கொடுத்துக்கணும் அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த ஷூட்டெல்லாம் இந்த பல்பாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கோழி வந்து நல்லா கொத்தி சாப்பிடும் அப்போ இது வந்து இப்போ ரஃப் ஆயிடுது இருபத்தி ஒம்பது நாள் முப்பது நாள் இப்போ ரஃப் ஆயிடுது அந்த நாட்களில் குறைந்த நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து ரொம்ப வந்து ஜூஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த இது வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணி கோழிகள் நிறைய சாப்பிடும் இது கோழிகளுக்கு வந்து இப்போ பெரும்பாலும் நிறைய பண்ணையால் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து இதை வந்து நல்லா கொடுத்தா அதுக்கு உண்டான வந்து வளர்ச்சியை வந்து இதில் இருக்கும் பொதுவாக வந்து இந்த ஆடுகளுக்கு ஆடுகள் இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அதனோட எடை அதாவது பாடி வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் எடை வந்து எடையில் வந்து நல்ல ஒரு கூடுதல் மதிப்பு இருக்கும் மாடுகளுக்கு நல்லா கொடுக்கும்போது கறவை திறன் வந்து நல்ல உற்பத்தி ஆகும் பொதுவாக வந்து கறவை திறன் வந்து இதில் ஒரு இது கொடுக்கும்போது ஒரு முந்நூறு எம்எல் அதாவது கால் லிட்டருக்கும் கொஞ்சம் அதிகம் வந்து சேர்ந்து கறக்கிறதுக்கான கறவை திறன் வந்து கொஞ்சம் சேர்ந்து கறக்கிறதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் பொதுவாக வந்து ஒரு நாட்களுக்கு மாடுகளுக்கு அப்படின்ற போது பன்னிரெண்டுலேருந்து பதிமூணு கிலோ வந்து இந்த பச்சை தீவனத்தை நம்ம கொடுக்கலாம் ஆடுகளுக்கும் போது அஞ்சுலேருந்து அஞ்சரை கிலோ வரைக்கும் அதிகபட்சமாக நம்ம கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம சைக்கிளிக்காக நம்ம கொடுத்துட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம ஒரே டைம் கொடுக்கணும்னு பிரித்து கொடுக்கலாம் ஒரு மதியம் டைம் இந்த இவ்வளோ சாயந்தர டைம் இவ்வளோ அப்படின்றத நல்லா பிரித்து கொடுக்கலாம் இது வந்து வேறு ஒரு தீவனம் கூட இப்போ வேலி மசால் அதே மாதிரி வந்து கோஎஃப் எஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற பயிர் கூட நம்ம இதை வந்து கலந்து கொடுக்கலாம் சேஃபு கட்டல் அடித்து இப்போ வந்து ஒரு சில டைம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த கரணை வந்து முத்தின நிலைமை ஆகிடுது கொஞ்சம் அதிக நாட்கள் ஆகிடுது